Hai hai hai, welcome back to Podium Podcast Gizi untuk muda mudi dan milenial Baik, oke okay. Sebelumnya kenalin dulu ya teman-teman semua pendengar setiap Podium Episode kali ini aku, Ajarasku, akan ditemenin sama podcaster Maudi dan Widya Untuk Kak Widya enaknya dipanggil Widya atau Idip nih? Kayaknya Idip aja deh Kak Ajeng, soalnya biar kayak lebih dekat aja gitu Boleh Hai guys, salam kenal, mari kita berbincang Hai, apa kabar nih teman-teman podcasterku? Alhamdulillah, aku baik Gimana nih teman-teman yang lain, apa kabar? Baik dong, Alhamdulillah Alhamdulillah kalau begitu Oke langsung aja kali ya Kita bincang-bincang di episode kali ini Gak usah tegang ya Kak Maudi Ayunda Eh maksudnya Maudi Yulia Hmm ya Jun aman Kasih tahu dong Jun Kita mau bahas apa nih di episode kali ini Udah nggak sabar tahu. Teman-teman pendengar juga pasti nggak sabar tuh Oke oke tenang aja kali ini kita mau berbincang-bincang soal remaja bebas anemia nih guys. Oh uh, anemia yang bikin kepala pusing dan lemes gak semangat main itu ya. Gak semangat aktivitas dong kak Maudi bukan gak semangat main. Iya <laughs> <laughs> itu maksudnya. <laughs> Kayaknya uh, kak ini Kak Idip dulu deh yang bahas anemia tuh apa sih biar lebih jelas nih untuk mendengar podium di luar sana yang sedang mendengarkan podium. Oke okay, oke okay guys, jadi anemia itu kondisi di mana berkurangnya hemoglobin atau sel darah merah pada tubuh untuk uh, tubuh kita dan kadar hemoglobin itu normalnya pada laki-laki dewasa sekitar 4-18 gram per desiliter sedangkan wanita berkisar 12-16 gram per desiliter biasanya nih anemia sering dialami oleh anak remaja tuh disebabkan karena kurangnya zat besi dalam tubuh Oh gitu kan, kira-kira gejala yang sering muncul tuh gimana sih? Pastinya ada dong kak, uh, mod uh, gejalanya pasti ada deh kayaknya anemia ya gak sih? Di... Duh, bener banget tuh kak Ajeng, gejala nih yang sering muncul tuh kira-kira kayak tubuh sering mudah lemah, mudah mengantuk, terus sakit kepala, biasanya juga seseorang yang mengalami anemia tuh terlihat pucat pada bibirnya loh Aduh, kayaknya dari beberapa gejala itu aku sering ngalamin deh. Mau kayaknya harus cek dulu kali ya, kita anemia apa enggak? Jangan panik guys, anemia tuh bisa dicegah kok. Dan cara cegahnya tuh bisa banget kita lakuin, asal kita perhatikan sama diri kita sendiri. Nah tuh mod, kayaknya harus perhatian tuh mulai dari ke diri sendiri dulu kali ya. Iya <tuh> ya, bener. Coba deh ya, kita perhatiin diri sendiri dulu, mulai sekarang. Harus dong, Kak Ajeng, Kak Maudi. Ketewe nih, hari ini bisa dicegah juga kalau kita sering mengasumsi makanan yang mengandung tinggi zat besi loh. Wah, kira-kira kalau makan kayak tempe gitu, bisa nggak? Soalnya aku suka banget tempe. Eh, sama tuh, favorit juga tempe. <laughs> sama dong kita. Bisa kok salah satunya pangan lokal yang tinggi zat besi nih. Contohnya daging merah. Terus lalu ada ikan, makanan laut yang gampang dicari juga ada kayak kacang-kacangan, terus ada sayuran hijau kayak bayam, kangkung. Nih, yang paling penting gampang kan dicarinya. Nah, dan tempe juga bagus loh untuk anemia karena tempe mengandung vitamin B12 sama zat besi atau FA. Wah, terus kalau gitu konsumsi apa lagi ya, Kak? Kayak gitu buat mencegahnya. Kalau nggak salah konsumsi tablet tambah darah bukan sih dip. Kayaknya tuh perlu ya. Mm-mm. Tablet tambah darah tuh juga perlu dikonsumsi loh guys. Apalagi tuh uh, perkiranya seminggu sekali. Apalagi nih ya buat kamu aja putri yang tiap bulan mengalami menstruasi. Kajal sama kamu kamu suka minum tablet tambah darah nggak? Aku sih paling um, minum tempe dulu kalau lagi menstruasi aja sih, soalnya kan suka pusing di gitu. Kalau kajak gimana? Belum sih, belum coba lakuin itu. Tapi setelah ini mau coba rutinin deh konsumsi tablet tambah darah, biar makin keren nih, nak muda bebas anemia dong. Sih. 
Widih, mantep banget deh Kak Maudi sama Ajeng nih mah Kira-kira teman pendengar juga rutin minum tanda tambah darah nggak ya? Semoga yang belum jadi rutin ya Jadi mulai coba deh nih untuk rutin dan tetap perhatian sama dirinya sendiri Oke okay, teman-teman semua, jadi semoga tips dan saran dari KIDP ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, buat teman-teman podium nih yang dengar podcast episode kali ini. Semoga bisa menerima informasi dengan baik dan jangan sampai dapat informasi yang belum tentu kebenarannya nih. Intinya harus lebih kritis ya menerima informasi teman-teman semua. Hmm, apalagi nih yang terpenting, kita harus jaga kesehatan. Apalagi apa ya, sekarang tuh lagi musimnya sakit kan, jadi pola makan kalian tuh harus dijaga Dan makan makanan yang beragam ya guys Oke, okay. kayaknya udah nggak kerasa banget nih ya, kayaknya kita baru ngobrol deh kak Tapi udah sampai di penghujung obrolan-obrolan manja kita ini hmm. Untuk untuk teman-teman semua anak-anak podium, jangan lupa tetap pantengin podcaster-podcaster lainnya yang nggak kalah kece ya Nah, untuk teman-teman naik lain yang bis- yang mau request, bisa komen dan DM di IG at Gizi Ustahib. Kalian juga bisa request apapun keresahan kalian seputar Gizi dan kesehatan. Pantengin terus konten-konten kece lainnya di Spotify Podium dan di at Gizi Ustahib. Jangan lupa juga untuk di follow ya Instagram at Kima Gizi Ustahib dan at Gizi Ustahib. Youtubenya juga jangan lupa ya Gizi Ustahib. Udah yuk ke Maudi Kajang, biar kita ketemu di kontes selanjutnya. Bye guys! Bye! Bye.